आधुनिक दत्त वैद्य इंप्लांट टेक्नजी मन अदर पातकाल रोज जीसपेकने पड़कने इंका लेटेस्ट टेक्नजी पद पद संवस मन चूस्ते पन्न की पन्न की मन सैज तीसको दाख संबंध विधा दाखी मन क्या टेक्नजी अने यूजेवा क्या अटे पन्न लेने चोट पक् पर्व सपोर्ट तीस मन दाखी क्या मन पेकने मन टेक्नजी आधुनिक दंत वैद्य डेवलपये प्रत्येक मन पारदा डेटल हास्पल्ल मन जो ट्रीट प्रकार मन आलोचि आधुनिक दंत वैद्य इंप्लांट टेक्नजी एंत केवल हाफ एन अवर ट्वेंटी मिनट टू हाफ एन अवर् टाइम और अरगंट सेप एक्सरेकोनी एक्त मन का पर्व लेव एक्त मन का पन्न मिस्सी टीत अमु ट्वेंटी मिनट टू हाफ एन अवर इंप्लांट स्पेषलिस्ट डाक्टर गार वस्तार आ बोन एंतर चूस्तार दाख संबंध इंप्लांट मन पेड़ अद अभी दिन डे प्रकार इंप्लांट अटी डेन अंटे को मी चयस बोन एक्वेगा वयस अंत नलब संवस याब संवस वयस बोन को तगे प्रमादम एज बटी को श्रिंक अवकाश उ वालक संबंध केस अटे वाल संबंध पेशेंट्स मन एन अंगुला मोदी पड़ते इंप्लांट लेंत पद अंगुला पन्े अंगुला पदहार पज्जेद अंगुला दाका मन इंप्लांट अने वेस सोजना पारदा डेटल इंप्लांट टेक्नजी एंत डेवलपये फिस्ड टेक्नजी टोटल रीहाबिटेशन अटे फुल मौत रीहाबिटेशन टूत रेत मन मिस्टू जनरल नोट चोट पर्व लेने वाल की पर्व पेटमने इंप्लांट टेक्नजी द्वारा चुस्टे रोजन मन पारदा डेटल फुल मौत रीहाबिटेशन अंत नलब संवस याब संवस पै पड़ने वाले ये कारण चील ट्रीटमेंट वालु चील इंफेक्षन वालु इंकेदना कारण पर्व वद प्रमादम आ पर्व वद केस मन पेशेंट वो मन इंप्लांट स्पेषलिस्ट डाक्टर गर्चे एक्ड़ते मन की पर्व बा कदलनायो आ पर्व ए बमक बाग वो अभी बेकोनी एंतरू पासीबिटी उद पैन एन किम पैन पद कमक बटन एंतु इंप्लांट वेया अगर इंप्लांट वेसी केवल नाग नीचे आर रोज मन फिस्ड टेक्नजी अभी पातकाल मोट वरकू जो विषय तीसपे पर्व आड़कने याब संवस अरवे संवस पर्व आड़कने इपड़ चाल मंदिर असंतृप्ति मिगली अला असंतृप्ति मिगली अयो मेम चला मुफ संवस नलब संवस मनुला मेलेकोना मे बा अभी नमल तिटा की एंटी टेक्नजी अंत यह रोजना पारदा डेटल पारदा डेटल तेलंगण आंध्र अंड कर्नाटक राष्ट्र मोतम टोटल वन ट्वी फाइव सेंटर्स मन उ मन ब्रांस उ अन्नी ब्रांस नीधा केवल वन टू वन अंड हाफ अवर् ट्रीटमेंट मतमे चीज कुर्चो पेशेंट एक्सरे आसरे तरह बोन एंतरकू उ अंत बहुत लेदा ईवेन मेडिकली कांप्रमजरी पेशेंट्स को मड़ता डाक्टर गारूगर उपार एदार इंप्लांट रावट कदा मे पर्व पे वा कदा रोज रही मूड वुगर ईवेन थ्री हड्रेड प्लस वाल डबेटिक डाक्टर दंपची षुगर लैवल मधुमेह षुगर एद कंट्रोल वितिन द लिमट आफ् षुगर अंत वन एटी नीचे टू हड्रेड ए वालू उगर लिमट दाने प्रकार चक्कर मन इंप्लांट वेसी दादानी मैं फिस्ड दंताने चाल मंदिर पेशेंट अपोहदी एंटे अपोह इन इंप्लांट पड़ता इन फिस्ड दंता शाश्वत में पद ना इन संवस 
మినిమం గ్యారంటీగా లైఫ్ లాంగ్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు కదా మరి దీనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దానికి మీకు ఒక నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చాలా మంది పేషెంట్లు వచ్చిన వాళ్ళల్లో కొంతమంది ఎన్ఆర్ఎస్ ఉంటారండి ఎన్ఆర్ఎస్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చి మాకు పది రోజులే టైం ఉంటుంది నెల రోజులే టైం ఉంటుంది ఒక ఇరవై రోజుల టైం ఉంటుంది అని చెప్తారు వాళ్ళల్లో ఎక్స్రే తీస్తాము ఇదండి ఇదండి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అని చెబితే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఇంతకన్నా మనకి తక్కువగా జరుగుతుందేమో అని వాళ్ళు అబ్రాడ్ వెళ్ళి కూడా మాకు ఈ రోజున ఎక్స్రే టెక్నాలజీ ఎలా ఉందంటే ఒకప్పుడు ఎక్స్రే తీయాలి అంటే ఆ ఎక్స్రే అనేది పక్కన డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ కు పంపించడం లేకపోతే ఒక ఫిల్మ్ లాగా వచ్చేది ఇప్పుడు పార్దా డెంటల్ లో డిజిటల్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్ అంటాం డిజిటల్ అంటే ఏంటంటే అప్పుడే ఎక్స్రే తీయాలి ఆ ఎక్స్రే మనం చక్కగా సిస్టమ్ లో చూపించాలి సో ఆ ఎక్స్రే సిస్టమ్ లో చూపించినప్పుడు ఆ ఎక్స్రే ఇంటర్నెట్ ద్వారా నెట్ ద్వారా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎక్కడైనా మనం పంపించుకోవచ్చు సో ఈ ఎక్స్రే మనం ఏదైతే మనం పేషెంట్ కి మనం ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత ఆ ఎక్స్రే మనం కనుక వాట్సాప్ ద్వారా కానీ మెయిల్ ద్వారా కానీ చేస్తే ఆ పేషెంట్ మాకు మళ్ళీ అబ్రాడ్ నుంచి ఫోన్లు చేసి డాక్టర్ గారు ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ అదే పేషెంట్లు ఎన్ఆర్ఏ పేషెంట్లు కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఇండియాలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నారు నేను ఎందుకు ఈ విషయంలో చెప్తున్నాను అంటే ఈ ఆధునిక దంత వైద్యం పార్దా డెంటల్ అనేది సామాన్య ప్రజలకు అందజేస్తుందండి సామాన్య ప్రజలు అంటే ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ కానీ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అంటే మధ్య తరగతుల వాళ్ళకు కూడా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది ఒక ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే ఒక రకమైన అపోహ అంటే భయం అమ్మ చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ ఏమో దాని మీద క్యాపులు పెడుతున్నారంటే ఇంకా చాలా చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుందేమో అలా ఏం లేదండి ఈ రోజున సామాన్య ప్రజలకి అంటే మధ్య తరగతి వాళ్ళకి మిడిల్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఎన్ఆర్ఐలకి ఎవరైతే అన్ని వర్గాల ప్రజలకి మా పార్దా డెంటల్లో అత్యాధునిక స్పెషలిస్టులతో స్పెషలిస్టులు అంటే బేసికల్ గా ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు చాలా మంది చోట మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ రోజున మా దగ్గర సీనియర్ నిపుణులు ఎంత చక్కగా ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉండి ఎంతో సహనంగా వాళ్ళకు ఉండి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అంటే ఏవి ఎటువంటి ఒక వంద రూపాయి తీసుకోకుండా ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి వాళ్ళ దంత సమస్యల గురించి తెలుసుకొని అవసరం అయితే ఒక ఎక్స్రే తీసుకుంటున్నాం ఈ ఎక్స్రే అనేది వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం ఎక్స్రే అనేది ఇచ్చి వాళ్ళకి చూపించుకోండి మీరు ఒక అనుమానం ఉంటే మా తరాల అందుకంటే కొంతమందికి అనుమానం ఉంటుందండి కొంతమందికి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ హాస్పిటల్ చూద్దాం ఆ హాస్పిటల్ చూద్దాం తక్కువ ఖర్చులు ఏమైనా అవుతుంది అని తిరిగి మళ్ళీ అలాంటి పేషెంట్లు కూడా మళ్ళీ వచ్చి అలాంటి పర్సన్స్ కూడా ఎవరైతే వచ్చి లేదండి మీ దగ్గర మా టెక్నాలజీ నచ్చింది మీ దగ్గర సీనియర్ నిపుణులు చాలా బాగా చెప్పారు అంటే మేము ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ విషయం చాలా మందిలో ఆధునిక దంత వైద్యం అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని అని విపరీతంగా ఖర్చు అవుతుందని అమ్మో హాస్పిటల్కి వెళ్తే అవి చెప్తారు ఇవి చెప్తారు అని అపోహ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందని వింటాం మనం అలాంటివి లేకుండా ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ఫాలో అవుతూ వితిన్ నాలుగు నుంచి ఆరు రోజుల్లో మనం ఫోర్ టు సిక్స్ డేస్ లో చక్కగా ఫిక్స్డ్ టెక్నాలజీ ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా మనము చేస్తున్నాం దీనికి సంబంధించిన విధంగా కొన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చామండి పాతకాలపు రోజుల్లో అంటే ఇంచుమించు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేదా టెన్ ఇయర్స్ లేటెస్ట్ గా కూడా ఫైనాన్స్ ఆప్షన్స్ లేవు మెడికల్ లో సార్ విల్ గో టు దాట్ వి హావ్ ఎ కాలర్ రైట్ నౌ ప్రియా చిత్తూరు నుంచి ప్రియ గారు మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి అమ్మా ప్రియ గారు చెప్పండి అమ్మా సార్ మా తాతయ్య గారికి చేయించాలనుకుంటున్నాము మీ తాతయ్య గారికి అమ్మా అవును సార్ ఏం చేయించాలనుకుంటున్నారు అండి సార్ అది మా తాతయ్య గారికి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పళ్ళు అయిపోయాయి సార్ అవి పెట్టించాలనుకుంటున్నాం పళ్ళు పెట్టించాలని తప్పకుండానమ్మా మీరు ఏం చేయాలంటేనమ్మా చిత్తూరులో దగ్గర తిరుపతిలో మనకు పార్దా డెంటల్ హాస్పిటల్ ఉందమ్మా మనకి పక్కన మదనపల్లిలో కూడా మన హాస్పిటల్ ఉంది డెంటల్ హాస్పిటల్ మీరు చేయవలసింది అలా ఏంటంటేనమ్మా ఒక ఎక్స్రే తీసుకోవాలమ్మా మీ తాతయ్య గారికి వయసు ఎంత అన్నారు మీ తాతయ్య గారిది సిక్స్టీ ఇయర్స్ అన్నారు కదా సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ భయపడిన వాళ్ళలో చాలా మందిలో మాకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఈ వయసులో కూడా మనం ఇంప్లాంట్లు పెట్టుకోవచ్చా అని చాలా మందిలో అపోహ ఉంటుందమ్మా అలాంటి డౌట్స్ ఏం పెట్టుకోకండి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీ తాతయ్య గారు కానీ ఎవరైనా సరే భయపడిన సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనకు కావాల్సింది ఎటువంటి మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండాలి మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నేను నేను చెప్తున్న విధంగా షుగర్ కానీ ఇంకెదర ఎ
పళ్ళు ఉన్న పళ్ళు కనుక ఏమన్నా కొన్ని కొన్ని పళ్ళు ఉంటే ఉంటే ఉపయోగపడితే ఆ పళ్ళును ఉంచుకొని మిగతా వాటికి మనం ఇంప్లాంట్స్ వేసుకొని ఫిక్స్డ్ గా పళ్ళు కట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక ఆ పళ్ళు కనుక పూర్తిగా వదిలైపోతే అవి తినడానికి మీ తాతయ్య గారికి నవిని తినడానికి ఇబ్బంది పడితే ఆ పళ్ళు కూడా తీసి విత్ఇన్ మనకి ఒక వారం నుంచి పది రోజులు పళ్ళు తీయటం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఆ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ చేసుకొని ఫిక్స్డ్ గా మీకు పళ్ళు పెట్టేంత వరకు టెన్ డేస్ టైం పడుతుందమ్మా సో అప్పుడు మీరు చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మనం చక్కగా ఫిక్స్డ్ టెక్నాలజీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి దాంతోనే మనకి రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకి క్యాప్స్ అనేవి మనము బేసికల్ గా సిరామిక్ దంతాలు అంటారు సిరామిక్ క్యాప్స్ దాంతోనే సిరామిక్ ఉంటుంది జిర్కోనియం క్యాప్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ సిరామిక్ క్యాప్స్ గానీ జిర్కోనియం క్యాప్స్ గానీ మనం ఏదైతే మనం మిస్సెస్ కి మనం అనుకున్నామో ట్రీట్మెంట్ ప్రకారంగా వెళ్ళదలుచుకుంటే బే అందుబాటులో ఉన్న ధరలే ఉంటాయండి దానికి మనం గ్యారంటీ కార్డు ఇస్తాము మీరు తెనాల్లో మన పార్థా డెంటల్కి వెళ్ళండి వాళ్ళు మీకు ఫస్ట్ మీ మిస్సెస్కి ఏవైతే ఉన్నాయో పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కడ మిస్సింగ్ టీత్ అనేది వాళ్ళు మీకు చర్చిస్తారు వాళ్ళు మీ మీతో కూర్చొని ఎక్కడ మీకు ఇంప్లాంట్స్ అవసరమా లేకపోతే ఎక్కడైతే మీకు పళ్ళు మిస్సింగ్ టీత్ వాటికి క్యాప్స్ పెట్టుకోవాలా లేకపోతే ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకోవాలా అనేది వాళ్ళు మీకు చెప్తారండి మీరు దానివల్ల మీకు ఉపయోగం ఏంటంటే చిన్న ఏజ్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది పెద్ద వయసుతో కూడిన పని కాదండి ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ ఏజ్ సో నేను ఏమైనా అడ్వైస్ చేస్తున్నానంటే అన్ని పళ్ళకి పక్క పళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకుని ఈ క్యాప్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకునే బదులు ఈ పళ్ళు లేని చోట ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ఉన్న పళ్ళుని న్యాచురల్ గా న్యాచురల్ గా న్యాచురల్ టీత్ ని పెట్టుకోవచ్చు కృత్రిమ దంతాలు ఈ కృత్రిమ దంతాలతో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ గా టీత్ మీరు ఇంప్లాంట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు చక్కగా ఉన్న పళ్ళని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ అవకాశం మీకు ఉంది ఇంప్లాంట్స్ ద్వారా సో ఖర్చు గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు శ్రీనివాసరావు గారు మనకి అందుబాటులో ఉంది మీరు పార్థాడెంట్లోకి వెళ్ళి సంప్రదించండి ఓకే సార్ అలాగే ఎత్తు పళ్ళు కానీ వంగర పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాల పళ్ళు అండి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ మిల్క్ టీత్ అనేది మిల్క్ టీత్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో డెంటల్ లాంగ్వేజ్లో మిల్క్ టీత్ పాల పళ్ళు అనేవి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్కి ఊడిపోయి పర్మనెంట్ టీత్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫామ్ అవటం ట్వెల్త్ ట్వెల్వ్ నుంచి మనకి పర్మనెంట్ టీత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వరకు మనం క్లిప్స్ అనేవి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు దాని దాన్ని మనం బ్రేసెస్ అంటాం డెంటల్ లాంగ్వేజ్ లో బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం ఈ బ్రేసెస్ ట్రీట్మెంట్ లో ఏంటంటే క్లిప్స్ అంటాం మన తెలుగులో మన ఆధునిక అందరూ వాడుకునే వాడుకో భాష క్లిప్స్ అంటాం మనం ఈ క్లిప్స్ టెక్నాలజీలో బేసికల్ గా మెటల్ అనేది ఒకటి ఉంది సిరామిక్ అంటే పంటి కలర్లో న్యాచురల్ గా కనిపించే టెక్నాలజీ దాన్ని మనం సిరామిక్ టెక్నాలజీ అంటాం ఈ మధ్యన వచ్చిన టెక్నాలజీలో సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అనేది ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది ఆ టెక్నాలజీ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ ఒరిజినల్ గా మనం ఆ పేషెంట్ కి ఎవరైతే ఆ పిల్లలు ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో పిల్లలు కానీ కొంచెం ట్వంటీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళలో కొంచెం పెద్దవాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు కొంతమందిలో ఎనిమిది నెలలు పడుతుంది కొంతమంది పది నెలలు పడుతుంది కొంతమంది సంవత్సరం కొంతమంది రెండు సంవత్సరాలు కూడా పడుతుంది ఈ సెల్ఫ్ డైగేటింగ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే వన్ ఇయర్ పట్టే ట్రీట్మెంట్ కూడా అంటే వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ పట్టేది కూడా ఎనిమిది నుంచి పది నెలల్లో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఆ టెక్నాలజీలో ఉన్న వేగము ఆ టెక్నాలజీకి వాడే బ్రేసెస్ కానీ బ్రాకెట్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన వైర్స్ కానీ మా పార్థ డెంటల్ ఈ రోజున నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆధునిక దంత వైద్యంలో మేము నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలా మందిలో పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఈ మధ్యన పిల్లలు లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏంటండి క్లిప్స్ వాడాలా క్లిప్స్ పెట్టుకుంటే మా పాప హాస్టల్లో ఉంటుంది మా పిల్లలు అబ్రాడ్ లో ఉంటున్నారు లేకపోతే మా ప్రతి నెల మాకు రావటం చాలా కష్టంగా ఉంది మాకు వేరే చోట మేము దూరంగా ఉంటున్నాం అని అడుగుతారు వాళ్ళల్లో కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ ఎలైనెన్స్ టెక్నాలజీ ఎలైనెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే క్లిప్స్ టెక్నాలజీలో ఫిక్స్డ్ గా మనం క్లిప్స్ పెట్టుకొని
ఆ ట్రే ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మీకు సెట్ ఆఫ్ థర్టీ ట్రేస్ ఇచ్చి ఒక బాక్స్ లాగా మీకు ఇస్తారు అకార్డింగ్ టు ది మీకు ఏదైతే మీకు ఆ షేప్ అండ్ సైజ్ అంటే ఆ పైన పళ్ళు కానీ కింద పళ్ళ వరుసకు తగ్గట్టుగా టూ టూ వీక్స్ కి ఆ మీరు ఆ ట్రేస్ అనేది మీరు మారుస్తూ ఉండాలి ఆ ట్రే మార్చడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే క్రమేపీగా మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వితిన్ త్రీ మంత్స్ లో మన రిజల్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎలైన టెక్నాలజీ లో గొప్పతనం ఏంటంటే వితిన్ త్రీ మంత్స్ లో మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ కి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాం త్రీ మంత్స్ నుంచి ఆ రిజల్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఇది పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా కాదు ఇది మనకి బేసికల్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మన ఎలైన టెక్నాలజీని పార్థా డెంటల్ తీసుకుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సీనియర్ నిపుణులు ఒక పది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల కంటే నిపుణులు ఫస్ట్ దానికి స్కాన్ చేస్తారు ఎలైన టెక్నాలజీలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అండి ఫస్ట్ మీ పళ్ళుని ట్రీట్మెంట్ మనం ఏదైతే పళ్ళ ట్రీట్మెంట్ మనం చేయదలుచుకున్నామో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ చేయదలుచుకున్నామో వాటిని మనం స్కాన్ చేసి మీ ట్రీట్మెంట్ ముందర ఎలా ఉంది బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉన్నదని మీకు స్కాన్ చేసి చూపిస్తారు చాలా మందిలో ఐడియా వస్తుంది సో మా పళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి కొంతమందికి పళ్ళు ఎత్తుగా ఉంటాయి కొంతమందికి క్రౌడింగ్ ఉంటాయి కొంతమందికి పళ్ళు ముందరకు పన్ను వెనక పన్ను అలా ఉంటాయి రకరకాల పళ్ళు పళ్ళ వరస ఉంటుంది సో ఆ పళ్ళ వరసకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్కాన్ చేసి చూడండి మీ పళ్ళు ఇట్లా ఉంటాయి ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది ఈ ఈ టెక్నాలజీలో ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే రిమూవల్ టైస్ సో ఫిక్స్డ్ టెక్నాలజీలో ఫిక్స్డ్ క్లిప్స్ పెట్టుకుంటాం దానికుంటే బెనిఫిట్స్ దానికి ఉన్నాయి లేదని నాన్న కానీ ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రేస్ ఉన్న ఇంకా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో ట్రేస్ తీసుకోవడం పెట్టుకోవటం రోజుకి ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు గంటలు మాత్రం పెట్టుకోవాలి ఒక టూ అవర్స్ అంటే పొద్దున పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ బ్రషింగ్ టైంలో రాత్రి పూట డిన్నర్ ఆ టైంలో తీసి పక్కన పెట్టుకొని రిమైనింగ్ టైంలో ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అవర్స్ లో మనం చక్కగా ట్రేస్ కనుక పెట్టుకుంటే వితిన్ త్రీ మంత్స్ నేను చెప్పిన విధంగా రిజల్ట్స్ అనేవి స్లోగా అప్గ్రేడ్ అవుతాయి వితిన్ వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ లో మన చక్కగా ట్రీట్మెంట్ అనేది అవుతుంది దీనివల్ల మనకి ఆహారం నిలవదు ఇప్పుడు ఫిక్స్ టెక్నాలజీలో కొంత ఆహారం నిలిచే అవకాశం ఉంది మూడు నెలలకు ఒకసారి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ఫిక్స్ టెక్నాలజీలో పిల్లలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఉండే ఆ స్కూల్ లైఫ్ ప్రకారం కానీ కాలేజ్ లో వాళ్ళకు ఉండే మెకానికల్ చదువుకునే వయసు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయంటే బ్రషింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా చేస్తారు ఆహారం అనేది కొంచెం క్లిప్పుల దగ్గర ఇరుక్కుపోవటం సో ఆ క్లిప్ ఇరుక్కుపోవటం ఇరుక్కుపోయినప్పుడు వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా చిగుళ్ళలో రక్తం రావడం భయపడతారు అమ్మ ఏమైంది ఏదో జరిగింది నాకు అని వెంటనే హాస్పిటల్కి వస్తారు వాళ్ళు చక్కగా క్లీనింగ్ అది చేయించుకుంటారు ఈ ఎలైన ట్రీట్మెంట్ లో అలాంటి సమస్యలు కూడా మనకు ఉండవు ఎనీ టైమ్ ఎమర్జెన్సీ ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది ఒక అరగంట సేపు అంటే తీసి చక్కగా పెట్టుకుని చేసుకుంటారు ఈ ఎలైన ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్న ఇంకో విషయం ఏంటంటేనండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అవర్స్ ఏదైతే మనము వాడుతున్నామో ఆ ట్రేస్ వాడుతున్నామో ఎటువంటి సమస్యలు ఎటువంటి చిగుళ్ళకు సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ఎటువంటి సమస్యలు మనకి చూడాల్సిన పని లేదు ఆప్షన్స్ కూడా మనకి ఫైనాన్స్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి సార్ కాలర్ ఉన్నారు చెప్పండి వెంకట్ సికింద్రాబాద్ నుంచి హలో వెంకట్ హలో నమస్కారం అండి వెంకట్ గారు చెప్పండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి ఫోర్ అండి ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నారా చెప్పానండి ఇంప్లాంట్ కాస్ట్ అనేది మనకు బేసిక్ నుంచి ఈ రోజున ఆధునిక దంత వైద్యం పాత డెంటల్ ఇస్తున్నది ఏంటంటే ఏదైతే పర్సన్ సామాజిక వర్గాల దగ్గర నుంచి నేను చెప్పిన విధంగా బోన్ కి తగ్గట్టుగానండి మనం ఇది హై కాస్టా లో కాస్టా అనేది అని ప్రశ్న లేకుండా మనకు ఆ బోన్ కి తగ్గట్టుగా ఎముకు తగ్గట్టుగా గనక మనం గనక ఆ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా అంటే చాలా రీజనబుల్ కాస్ట్ తో మీ ట్రీట్మెంట్ అనేది అయిపోతుంది చాలా మందిలో ఒక ఒక డౌట్ ఇప్పటికి కూడా ఉంది నేను అదే చెప్పదలుచుకున్నాను మధ్యతరగతి వాళ్ళకు కానీ కొంచెం మిడిల్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళకుండా భయం ఏంటంటే ఆందోళన పళ్ళు లేవు అయ్యో నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తే చాలా ఖర్చుతో అవుతుంది ఎంత అవుతుంది అనుకుంటున్నారు నాలుగు పళ్ళు పెట్టినా ఐదు పళ్ళు పెట్టినా ఓవరాల్ గా పెట్టినా మనకి టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అయింది అంటే ఆ బోన్ కి తగ్గట్టుగా కావాల్సిన ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి మనకి ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చాలా కరెక్ట్ గా చేయడానికి పార్దాటెంటల్ ముందంజలో ఉంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే విశేషం ఏంటంటే ఇండియాలోనే ఈ రోజున ఇండియాలో వీఆర్ ది నెంబర్ వన్ ఫర్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే నెంబర్ వన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్
ఆ అవేర్నెస్ అనేది వచ్చింది ఆ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళకి ఆ తెలియన తర్వాత ఏదైతే ఆ సబ్జెక్ట్ తెలియదో అది మనము ఈ రోజున క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఇలా ఉంది ఇలా ఉందని చెప్తుంటే ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ముందుకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని వెళ్తున్నారండి సో మనం ఇందాక నుంచి ఫైనాన్షియల్ ఆప్షన్స్ దగ్గర ఆగుతున్నాం సార్ సో ఏంటి ఇంతకీ ఫైనాన్షియల్ ఆప్షన్ ఫైనాన్షియల్ ఆప్షన్స్ లో ఏమని జరుగుతుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ఈ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కానీ ఇప్పుడు ఎలా అయినా ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏదైనా సరే చాలా మందిలో అపో ఏంటంటే డౌట్స్ అంటే ఏంటంటే అమ్మో చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ ఆ ఇది ఇందాక ముందు అని చెప్పాను కొత్తగా వచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మనం యూస్ చేస్తున్న ఆప్షన్ బజాజ్ అండి బజాజ్ ఆప్షన్ ఉంది ఈజీ ఫైనాన్స్ ఆప్షన్ అనేది ఇంకోటి ఉంది ఈ రకరకాల ఆప్షన్స్ లో థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ట్రీట్మెంట్ లో వాళ్ళు శాలరీ మీద పే చేసుకోవాలా వాళ్ళ కూడా ఒక శాలరీ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అండి ఒక నలభై వేల రూపాయల జీతం ముప్పై వేల రూపాయల జీతం ఉంటే ఆ జీతంతో అతను బతుకుతున్నప్పుడు అతనికి ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అతను కొంచెం ఇబ్బందే చేసుకోలేరు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ రోజున పార్దగంటలు ఇస్తుంది ఏంటంటే రిసెప్షన్ లోనే మనం అన్ని డిస్ప్లే చేసాం మాకు ఈ కంపెనీస్ తో టైప్ అయి ఉన్నాయి మాకు పేటీఎం ఆప్షన్ ఉంది బజాజ్ ఆప్షన్ ఉంది ఫైనాన్షియల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ లో వాళ్ళు ఇస్తున్న బజాజ్ కంపెనీతో మనం ఎలా టైప్ పెట్టుకున్నామంటే ఎనభై వేలు లక్ష రూపాయల ట్రీట్మెంట్ అయినా సరే సీనియర్ సిటిజన్స్ లో కొంతమంది పెన్షన్ మీద ఆధారపడతారు వాళ్ళలో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం పెన్షన్ మీద ఆధారపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ కొంచెం ఖర్చుతో కూడిన పని అలాంటి వాళ్ళు కూడా నేను ఈ రోజున చాలా మంది పేషెంట్స్ చూస్తున్నాను చాలా సంతోషంగా వాళ్ళు వచ్చి ఆ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఎట్లా అంటే ఆ అమౌంట్ ని ఒక ఎనిమిది నెలలు పది నెలలు అవసరమైతే ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ పన్నెండు నెలలు ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ఒక వస్తువు కొనడానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు లక్ష రూపాయలు అంటే మనం వెనకేస్తాం వెనక మనం ఆటోమేటిక్ వీ కమ్ బ్యాక్ అలాంటిది ఈ రోజున ఆరోగ్యం అనేది ఒక మన పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అంటే మనం మనకు ఖచ్చితంగా చేసుకోవాల్సిన ఒక మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట సో ఈ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు పర్సన్ కి హాస్పిటల్ కి వచ్చినప్పుడు విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సీనియర్ నిపుణులతో పార్దా డెంటర్ లో చెకప్ చేయించుకొని విత్ ఇన్ వన్ అవర్ లో వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని చాలా మందిలో నిర్ణయం తీసుకొని కొంచెం టైం పడుతుంది మేము ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తామని కూడా అంటారు ఏమైనప్పుడు ఆప్షన్ చాలా త్వరగా ఆలోచించుకొని ఒక రిసెప్షన్ లో ఒక పది నిమిషాలు కూర్చొని ఆప్షన్ మాట్లాడుకొని మా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో సంప్రదించి మాట్లాడుకొని టైప్ చేసుకొని సో ఈ రోజున ఆధునిక దంత వైద్యం అంత మేము మిడిల్ క్లాస్ ఎవో మిడిల్ క్లాస్ అన్ని తరగతులు వాళ్ళకి అందుబాటులో చేస్తాను మేము చాలా గర్విస్తున్నాం ఈ విషయంలో ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇంప్లాంట్స్ గురించి కానీ లేకపోతే క్లిప్ ట్రీట్మెంట్స్